and 2018 Booker Prize goes to the Disown. Ladies and gentlemen, big round of applause for Mr. Kevin Sarthi. कुछ घावों से दर्द चुराकर उड़ेल दिया कागज पर मालूम नहीं था कि जख्मों को कुरेदने पर तालियां मिलेंगी आई वुड लाइक टू थैंक्स माय ऑल रीडर्स फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल रिस्पांस सो प्लीज कीप मी ब्लेस मी बट डोंट डिस ऑन थैंक यू हाँ तो कहिए जगदीश कौल जी और क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में सारथी जी ये बुक अब एक फिल्म के रूप में सामने आने वाली है आपके गड़े गए किरदार अब चलते फिरते नजर आएंगे जब जब मैं ये सोचता हूँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ मिस्टर सारथी आपकी ये किताब काल्पनिक है या हकीकत और अपने क्लाइमेक्स में सस्पेंस क्यों रखा हुआ है क्या अगली बुक में आप अपना सस्पेंस हटाने वाले हैं आप तो डायरेक्टर हैं और आपका रोमांचित होना लाजमी है जो हुआ उसका एहसास कुछ और ही था मैंने देखा है अपने किरदारों को रोते भी लगते टूटते भी खटते मतलब ये एक कहानी नहीं बल्कि एक सच है हाँ एक ऐसा सच जिसका कोई अंत नहीं ओ तो इसीलिए आपने क्लाइमेक्स पे सस्पेंस बनाए रखा क्योंकि जिंदगी में फिल्म्स की तरह क्लाइमेक्स नहीं होता होता है तो सिर्फ मौत के साथ अंत वो भी एक क्लाइमेक्स है पर हम नहीं मानते मैं कुछ समझा नहीं सारथी जी जरा खुलकर रोशनी डालेंगे प्लीज जब हम समाज की वर्जनाओं को तोड़ते हैं तो वह हमारे अंत की शुरुआत होती है और उस अंत से जिंदगी की शुरुआत करना आसान नहीं होता मेरी कहानी का हर एक किरदार डिसऑन हो चुका था परवर्षित सबसे अलग कुछ तो बात थी उसमें ये महज एक संयोग ही था कि उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने 377 पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि भारतीय संविधान हर भारतीय को समान अधिकार से जीने का हक देता है समान सेक्स के प्रति आकर्षण एक बीमारी नहीं बल्कि प्राकृतिक है उसे समाज में हीन भावना या अलग नजरिए से ना देखा जाए 18 साल की कानूनी लड़ाई के बाद एल समुदाय में खुशी की लहर तो थी पर सवाल अब भी वही कि समाज का ये हिस्सा क्या समाज में जगह बना पाएगा और वर्षित का पहला कदम इसका उदाहरण था हे कुदना है क्या आई हैव ट्रैक दिस यहां से कुछ नहीं होगा लुक एट दिस बैठ रहा हूं ओह सॉरी लिसिन व्हाट्स योर नेम स्ट्रेंजर अपना काम करो Hey, do you have water? Why? Nahana hai. Kuch jao na to. Ouch, mama. Don't you have manners? Thank you. What is wrong with you? What thank you? Stupid. 
आउच ये लो क्या है ये ये लो क्या है लगा लो बताओगे भी क्या है ये ये रख लो अपने पास थैंक यू मोस्ट वेलकम हे आर यू हंगरी बच्चे हो कम हैव इट आई हैव अ टोस्ट थैंक यू हाँ जाओगे अपने काम से काम रखो भूखर मेरा सारा टोस्ट खा गया थैंक यू हे लिसन आई डोंट वांट योर मेडिसिन टेक इट विथ यू उम्र ही क्या थी उन दोनों की जरा सी हमदर्दी मिले तो इंसान पिघल ही जाता है जख्म भले ही अलग अलग थे पर दर्द तो एक ही था अपनों से अवेलना मतलब इसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई है राइट क्योंकि आपने इस बुक में तो यही लिखा है एक राइटर की लिबर्टी थी और क्या बहुत ही गो था दोनों में तुम डाल डाल तो हम पात पात ये लो हैव यू गॉन मैड हेलो मैं किसी का उधार नहीं रखता आई एम नॉट आस्किंग माई टोस्ट इन रिटर्न ओके फेंक दो वॉट आई सेट गेट लॉस्ट मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ठीक है ज्यादा चेप मत बनो हेलो मिस्टर मुझे भी तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है आई थॉट यू आर इन ट्रबल कॉटेसी क्या दिखाया कुछ भी बके जा रहे हो आई डोंट वॉन्ट प्लीज लीव रियली आई डोंट वॉन्ट योर मेडिसिन टेक इट विथ यू आउच मामा अरे यार आउच मम्मा आ मम्मा नो अच्छा मेरे बाप सॉरी आई सेट नो मीन्स नो ज्यादा गुस्सा मत दिला मार दूंगा कम कैंट यू होल्ड माई बैग आई मीन पेन आउच ये ले तुम क्या मुझे सचमुच मारते तो पहले से ही मैं परेशान हूं और ऊपर से तू इरेटेड किए जा रहे मुझसे तो ज्यादा परेशान नहीं होंगे तुम मम्मा ने मुझे घर से निकाल दिया है वाई है कुछ ऑफेंसिव लेट इट बी तुम क्यों परेशान हो मेरे फैमिली ने मुझे डिसऑन कर दिया है क्यों सब कुछ अभी जाने का क्या चल तुझे हॉस्पिटल ले जाता हूं कहा जाओगे आई डोंट नो पहले तो तुझसे पीछा छुड़ाऊंगा ऑफेंसिव बच्चे चल 
तुम भी मुझसे पीछा छुड़ा ही लो एक काम करो मेरा बैग मुझे दे दो मैं ले लेता हूं कभी गर्लफ्रेंड को ऐसे नहीं पकड़ा मैं जो तुझे पकड़ रहा हूं <laughs> हसमत यहीं पे छोड़ दूंगा मैं चुपचाप नहीं चल सकता आई एम गेटिंग बोर तो क्या कहानी सुनाओ आई डोंट माइंड तू सच में बच्चा है यार चल तुझे कहानी सुनाता हूं मेरी वाली अच्छा एक बात बता तूने कभी प्यार किया है तो फिर क्या फायदा तू समझेगा ही नहीं दद्दू हर इंसान बुक पढ़ने वाला राइटर नहीं होता ओके बेटू कॉलेज के टाइम अफेयर तो बहुत सारे हुए पर प्यार किसी से नहीं हुआ फिर एक दिन सॉरी पापा मां मैं हार गया पागल हो दिमाग खराब है या खाली है मैं कुछ भी करूं तुमको इससे मतलब अभी एक और पड़ेगा ना तो सारा मतलब जमीन पे आ गिरेगा देखो तुम मुझे नहीं जानती हो तुम्हें कोई हक नहीं बनता मुझे इस तरह से बात करने का गर्लफ्रेंड छोड़ गई है माँ बाप से झगड़ा हो गया है या नौकरी छूट गई है हम्म अच्छा नौकरी छूट गई है नामर्द हो तुम जो छोटी सी बात पे मरने चल दिए काया है तो कहा जाऊं मैं क्या करूं तुम बता दो कभी किसी को देखा है रोज रोज मरते हुए मतलब अपनी उस माँ से पूछना जो रोज मरेगी जिंदा रहने के लिए तुम्हें देखने के लिए हाँ एहसास नहीं है तुम्हें उस मौत का जो अपने परिवार को देख के जाओगे तुम देना तो चाहता हूँ उन्हें सब वो खुशियाँ वो सपने जो उन्होंने मेरे लिए बुने थे क्या मुँह दिखाऊंगा उन्हें जब ये सब उन्हें पता चलेगा तो सो प्लीज लेट मी गो जिंदगी के रास्ते मौत से नहीं गुजरते वर्षी डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा था तुम्हारा नाम पढ़ी लिखी हो फिर ये कचरा घर से निकली तो बहुत कचरा था बाहर सोचा सफाई अभियान चालू करूं। पर हाथ साफ करने वाले तो बहुत मिले हाथ बटाने वाला कोई नहीं बहुत प्यारी है तुम्हारी हंसी चांस मार रहे हो नहीं तुम मेरे टाइप की नहीं हो बहुत कुछ छुपाया तुमने अपने इस हंसी के पीछे कितनी अजीब बात है ना हम दोनों अनजान है एक दूसरे के अनसुलझे हुए सवालों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं हम दोनों की नहीं सिर्फ तुम्हारे क्योंकि मैं उलझनों को तो कब का पीछे छोड़ आई हूँ कब क्या कैसे करना है अच्छे से जानती हूँ पर तुम अब क्या करोगे पता नहीं कल एक लाख रुपए भर दूंगा तो शायद नौकरी मिल जाएगी पर यहाँ जहर खाने के लिए पैसे नहीं है मैं दू जहर नहीं अच्छा लगा सुनकर पर एक बात कहूँ बुरा मत मानना तुम कचरा बिनती हो फिर तुमसे लूंगा भी क्यों सेल्फ रिस्पेक्ट के औकात दिखा रहे हो मेरी आओ बैठते हैं यहां, यहां तो कचरा है तुम्हारे लिए मेरे लिए तो वेस्ट कीमती है ठीक है चलो पढ़े लिखे लगते हो कोई और जॉब मिल जाएगी इतना आसान नहीं है इट्स रिसेशन टाइम आई एम नथिंग लाइक वेस्टेज तुम्हारे लिए मैं 
मेरे लिए तो इसलिए जान देना चाहते हो तुम नहीं समझोगे मेरे मरने से मेरा एजुकेशन लोन कैंसिल हो जाएगा और तुमने मेरा सारा प्लान स्पॉइल कर दिया लगता है सही में कर दिया तुम कहो तो मेरे पास कुछ पैसे हैं नहीं मरना चाहते हो मरने से डर नहीं लगता डर तो जिंदगी से लगता है पता नहीं कब तो कर दी जाए मौत तो अपनी है आज ने तो कल अपना ही लेगी मुझ पर विश्वास है कर सकता हूँ मेरा इंतजार करना वो सब यह ना मत कहना यू गई और यू आई दद्दू फिर वो वापस आए वहां एक घर दिखाई दे रहा है शायद हमें कुछ हेल्प मिल जाए दद्दू इस टू फार अरे मैं हूं ना बेटू आई हेल्प यू कम ओके आप बट द डिजॉन में तो आपने अपना जिक्र ही नहीं किया <laughs> आप बीते ही सुना सकते हैं पर आई पीर कौन जाने सच कहा सारथी जी उन अनजान लोगों में जैसे एक रिश्ता ही बन गया हो वो लड़के वो लड़की जो एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते थे और आप आपके लिए भी तो अनजान ही होंगे ना लेकिन आप अपने नाम की तरह उन डिजॉन बच्चों के सारथी बच गए और उस बुक द डिजॉन के रचनाकार भी ग्रेट जॉब सर <laughs> उनके साथ जो हुआ वो मेरे जहन को अंदर तक झकझोर गया जगदीश जी आपके मन में जितने सवाल हैं मैं भी वही सोचता हूँ कि उन मासूम बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ उनको डिसोन क्यों किया गया अब तो किताब पढ़ने के बाद भी इतने उत्सुक हैं सोचिए मैं तो बस मूक दर्शक बन सिर्फ इंतजार कर सकता था समाज के अनुरूप समझ होनी चाहिए समय के अनुरूप समाज ये विरोधाभास हमारी जीवन शैली का निर्माण तो कर सकता है पर जीवन को निर्धारित करने का अधिकार नहीं देता मौलिक सोच को अपनाकर रचनाकार बनिए निराकार नहीं वो सिर्फ ईश्वर है